ഇനി നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ പഠിക്കുന്ന ദ ഫംഗ്ഷൻ ദ നെഫ്രോൺ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹൗ ദ യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് നെഫ്രോൺ ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കിഡ്നി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ കിഡ്നിയുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നെഫ്രോൺ ആണ് ഈ നെഫ്രോൺ വൺ മില്യൺ ഇൻ ഈച്ച് കിഡ്നി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഓരോ ഓരോ മില്യൺ വീതം ഓരോ കിഡ്നിയിലും നെഫ്രോൺ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ നെഫ്രോണി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് യൂറിയനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് അതായത് നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനെ നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റ് ഫ്രീ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഓരോ നെഫ്രോണിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ് കൊണ്ടാണ് So here, when we say about the nephron, nephron, it is a structural and functional unit of kidney and we can see each nephron, it has two parts, one is glomerulus and another one is renal tubule or kidney tubule. Okay, so here we can see each nephron, it has two parts, that is glomerulus and renal tubule. glomerulus and renal tubule what is this glomerulus glomerulus nu parna the tuft of blood capillaries which is present inside the beginning of renal tubule renal tubule inde todakkathile korchu tuft of blood capillaries kaanum adiniyade nammal glomerulus nu paraya okay now we will see what is glomerulus here see afferent arteriole which is bringing blood to this nephron and the efferent arteriole through which the filtered blood is moving out id rendum endana afferent and efferent arterioles are the blood capillaries anyana eto nammal padichittille blood vessels it is divided into arteries and veins artery again it is divided into arteriole arterioles and arteriolar capillary and veins it is divided into venules veinlets and venular capillary nokka parnu padichittille അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോള് ഡോർസൽ അയോട്ട വഴി പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ ഓരോ സ്ട്രക്ചർ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റിന്റെ റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വീണ്ടും ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് കുറെ ക്യാപ്പിലറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അവിടെ നമ്മള് ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആർട്ടീരിയോളാർ ക്യാപ്പിലറീസ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നറിയോ എൻഡോതീരിയൽ സെൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ഓക്കെ എഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെന്യൂലാർ ക്യാപ്പിലറീസ് ആണ് അതായത് ഇവിടുന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത ബ്ലഡ് ഇങ്ങോട്ട് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിനാ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റിനെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല ബ്ലഡ് പോകുന്നതാണ് എഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ വഴി ആ എഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളിന്റെ വെന്യൂലാർ ക്യാപ്പിലറിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വെന്യൂലാർ ക്യാപ്പിലറിയും അത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എൻഡോതീരിയൽ ടിഷ്യൂ ഓക്കെ സോ ഹിയർ വെൻ യു സി ദിസ് ഗ്ലോമറിലസ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോമറിലസ് അതായത് ഈ ടഫ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപ്പിലറീസ് അതായത് ടഫ്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് വിച്ച് ഈസ് എൻ്ററിങ് ഇൻസൈഡ് ദ കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഗ്ലോമറിലസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളിന്റെ ആ ക്യാപ്പിലറീസിന്റെ ഡയമീറ്റർ എഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾസിന്റെ ക്യാപ്പിലറീന്റെ ഡയമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കിയാല് അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ മോർ വൈഡ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ എഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോള് കുറച്ചും കൂടെ വൈഡ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ല്യൂമന്റെ ഡയമീറ്റർ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ആസ് കമ്പയർ ടു എഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഓക്കെ അതാണ് അവിടുത്തെ ഗ്ലോമറിലസിന്റെ പ്രത്യേകത സോ ഹിയോ അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളിൽ കൂടെ വരുന്ന ബ്ലഡ് അതിവിടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം അത് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ എഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളിലേക്ക് കയറാൻ അപ്പൊ എഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഒരു നാരോ ട്യൂബ് ആണ് ആസ് കമ്പയർ ടു അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു വലിയ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ട്യൂബിലേക്ക് ബ്ലഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ സ്ക്യൂസിംഗ് പ്രഷർ ആ സ്ക്യൂസിംഗ് പ്രഷർ എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ദ ഗ്ലോമറിലസ് റീജിയൻ ദേർ വി ക്യാൻ സി അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ഈ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളും ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം റീനൽ
Bowman's capsule the protege in the Nichale. See here, Bowman's capsule, where we can see the inner wall of the Bowman's capsule, it is covered by a special squamous epithelial tissue called as podocyte. Podocyte in the Varina special squamous flattened epithelial tissue and at a Bowman's capsule in the inner portion, it is made with the podocyte. अगर आप पौड़ोसाइट तो पर्यान वाला कार्य नहीं था नहीं चले आ ओरो सेल्स इन्दे मेडे कोड़े द गैप प्रेजेंट इन बिटवीन दैट दैट कैन आर्ट एस फिल्ट्रेशन स्लिट अलग ही स्लिट पौड़ नो पर्यान सो हियर पौड़ोसाइट इट इज अरेंज्ड विथ फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पौड़ Okay, so here the renal tubule it starts with Bowman's capsule. Bowman's capsule it is lined by podocyte. Podocyte it is arranged with the filtration slit or the slit pore. Okay, now we can see the filtration it occurs in between the blood capillaries and this podocyte through three layered membrane. That is three layered structure. This filtrate, it has to come out from the afferent arteriole through the endothelium of the blood capillary and basement membrane in between the podocyte and blood capillary and through the slit pore or podocyte. So here, here is the endothelium crocinum, here is the basement membrane crocinum, here is the podocyte crocinum. It has to enter inside the next region of the kidney tube. So here we can say the ultrafiltration occurs in this region. Ultrafiltration occurs in this region where we can see filtration occurred through three layers. Filtration through three layers. First one is endothelium of blood capillary. And next one it is basement membrane. And then we can see it has to pass through the podocyte. Okay, in the layer, we can pass it to the ultrafiltration. Ultrafiltration is the maximum filtration. Here, ultrafiltration is the maximum filtration. That's why we have to use the filtration. In our blood in the plasma, except protein, everything it will come to this tube. In our protein portion, plasma is the protein portion. All of the protein portion, that will be containing enough glucose molecule, many amino acids, amino acids will be there, Electro, electrolytes will be there, whatever component, even if it is required for our body also, that also will be entered in the tubular portion or this region. Okay, now the second portion of this kidney tubule is, this is the first portion, second portion of the kidney tubule is proximal convoluted tubule. Second portion one that is proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule, it is lined by brush bordered cuboidal epithelial tissue. Brush bordered cuboidal epithelium. Okay, and we can see here maximum absorption of nutrients and minerals it occurs. Maximum nutrients and minerals in the absorption are in this region. That is why maximum water absorption is in the proximal convoluted region. I am going to say that. I am going to say that. I am going to say that. So now we will see the just part of this nephron. Then next part, proximal convoluted tubule, it opens to loop of Henle. Proximal convoluted tubule opens to loop of Henle. Loop of Henle, it has two parts. That is the descending limb of loop of Henle and ascending limb of loop of Henle. 
ascending limb and descending limb and descending limb of loop of henle it is covered by flat epithelium descending limb endu kondu cover cheyidittullana flat epithelium kondu cover cheyidittullana and it is a it is thin as compared to ascending limb of loop of henle ascending limb of loop of henle it is covered by cuboidal epithelium Ascend, ascending limb of loop of henle it is covered by cuboidal epithelium any <coughs> just ivadu absorption endanu mathra njan parnu vekka descending limb of loop of henle it will uh, it is permeable to water water ne adu porthekku vidana cheya descending limb of loop of henle ascending limb of loop of henle is impermeable to water water ne kadathi vidilla adinu pagaram it will be permeable to electrolytes as sodium chloride sodium chloride ne permeable aanu ascending limb of loop of henle appo nammale filter eedu varuna filtrate pass cheyina proximal convoluted tubule descending limb of loop of henle ascending limb of loop of henle descending limb of loop of henle henle kude filtrate taalthekkanu olugunne ascending limb of loop of henle ile ഫിൽട്രേറ്റ് മേലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഇൻ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്ലോയിലാണ് ഈ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബും അസെൻഡിങ് ലിംബും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ now we can see this ascending limb of loop of henle it opens to next part of the kidney tubule that is distal convoluted tubule this distal convoluted tubule it is covered by distal convoluted tubule it is covered by cuboidal epithelial tissue it is covered by cuboidal epithelium and we can see this distal convoluted tubule opens to the collecting duct distal convoluted tubule engot open cheyam collecting duct like open cheyam and this collecting duct it will receive the distal convoluted tubule of mini nephron pala nephron in the distal convoluted tubule receive in the collecting duct like and this collecting duct it opens to number of collecting ducts it it opens to duct of bellini number of collecting duct opens to number of collecting duct opens to duct of bellini okay so this is all about the structure of this നെഫ്രോ നെഫ്രോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നെഫ്രോണിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഗ്ലോമറിലസും ഒന്ന് റീനൽ ട്യൂബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ട്യൂബിൾ ഗ്ലോമറിലസ് എന്ന് പറയുന്ന ടഫ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപ്പുലറീസ് ആണ് റീനൽ ട്യൂബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ മുതൽ കളക്ടിംഗ് ഡക്ട് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് റീനൽ ട്യൂബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈ ഗ്ലോമറിലസിലെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ആർട്ടീരിയോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് അവിടെയാണ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ സ്കോമസ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്കോമസ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂന് നമ്മൾ കോഡോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കോഡോസൈറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ആ സ്കോമസ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫിൽട്രേഷൻ സ്ലിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിറ്റ് ഫോർ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാപ്പ് വെച്ചാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോ വി ക്യാൻ സി ദിസ് filtrate which is coming into the next part that is from bomans capsule it will it will come to the bomans capsule from there it opens to distal convoluted tube distal convoluted tube sorry proximal convoluted tube brush bordered cuboidal epithelial tissue and proximal convoluted tube will kaana proximal convoluted tube will and maximum absorption of the minerals nammal varna bomans capsule lu vaya filtration nadakkumbo avade plasmaile protein origa baaki ella ingotte varum filtrate like varum adayathu glucose undavum amino acid undavum adu pole kore minerals ok undavum so ee electrolytes um adu pole namukku venda amino acidum glucose ok absorb re absorb cheyanam അതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രോക്സിമൽ കൺവലൂറ്റഡ് ട്യൂബിലാണ് മാക്സിമം നടക്കുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലിയിലേക്കാണ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഡിസെൻഡിങ് അസെൻഡിങ് ഡിസെൻഡിങ് പാർട്ട് നാരോ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡിസെൻഡിങ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലാറ്റൻഡ് സ്കോമസ് എപ്പിത്തീ
അതേപോലെ വി ക്യാൻ സി ദിസ് ഡിസെൻഡിംഗ് ലിംബ് ഓഫ് ലുബ് ഓഫ് ഹെൻലി പെർ വാട്ടറിന് പെർമിയബിൾ ആണ് അസെൻഡിംഗ് ലിംബ് ഓഫ് ലുബ് ഓഫ് ഹെൻലി വാട്ടറിന് പെർമിയബിൾ ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് പെർമിയബിൾ ആണ് സോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ അതുപോലെ ആ ഒരു റീജിയൻ തിക്ക് ആയിരിക്കും അസെൻഡിംഗ് ലിംബ് ഓഫ് ലുബ് ഓഫ് ഹെൻലി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഒരു കോയിൽഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബുകളിലേക്കാണ് ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബുകളിലും ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന്റെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ കണ്ടീഷണൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം യൂർ ഇൻഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിലേക്കാണ് കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന മെഡുല റീജിയനിലേക്കാണ് കേട്ടോ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന മെഡുല റീജിയനിലേക്കാണ് കുറെ നെഫ്രോൺസിന്റെ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബുകളിൽ ഒരേ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും കുറെ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് കൂടിയിട്ട് ഡക്റ്റ് ഓഫ് ബെല്ലിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഈ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റും ഡക്റ്റ് ഓഫ് ബെല്ലിനി എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് റീനൽ മെഡുല റീജിയനിലേക്കാണ് ഇനി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ റെഡ് കളറിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എഫറൻഡ് ആത്തേരിയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ ഈ ഗ്ലോമറിനസില് എഫറൻഡ് ആത്തേരിയോൾ വന്നിട്ട് ഈ ഈ കാണുന്ന അതായത് അഫറൻഡ് ആത്തേരിയോളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കണ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഇൻഫീരിയർ വിനാക്കവ ഡോർസൽ ആയോട്ടെയാണ് അഫറൻഡ് ആർട്ടീരിയോളായിട്ട് ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ആർട്ടീരിയോൾ ആർ ക്യാപ്പിലറീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സുകളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ റീനൽ ക്യാപ്പിലറീസ് ഓർ എഫറൻഡ് ആർട്ടീരിയോൾ ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു ദ ഇൻഫീരിയർ വിനാക്കാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ള ബ്ലഡ് നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ള നല്ല ബ്ലഡ് അത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫീരിയർ വിനാക്കാവിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഫറൻഡ് ആത്തീരിയോൾ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് കടന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബിൽ കണ്ട ഇത് നേരെ അത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബുകളിലേക്കാണ് ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബുകളിനെ കുറെ ഇങ്ങനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അസെൻഡിംഗ് ലിംബ് ഓഫ് ലുബ് ഓഫ് ഹെൻലി കൂടെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങും മനസ്സിലായ അസെൻഡിംഗ് ലിംബ് ഓഫ് ലുബ് ഓഫ് ഹെൻലി കൂടെ അതായത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ലിംബ് ഓഫ് ലുബ് ഓഫ് ഹെൻലി കൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന എഫറൻഡ് ആർട്ടീരിയോ അതേപോലെ ഡിസെൻഡിംഗ് ലിംബ് ഓഫ് ലുബ് ഓഫ് ഹെൻലി കൂടെ മേലേക്ക് കയറും മീൻസ് സി ഡിസെൻഡിംഗ് ലിംബ് ഓഫ് ലുബ് ഓഫ് ഹെൻലി കൂടെ ഫിൽട്ടറേറ്റ് താഴേക്ക് ഒഴുകുമ്പോ അസെൻഡിംഗ് വാസ റെക്ട ഈ അസെൻഡിംഗ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് അതിൽ കൂടെ ബ്ലഡും മേലേക്കായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒരു കൗണ്ടർ ഫ്ലോ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഈ അസെൻഡിംഗ് ലിംബ് ഓഫ് ലുബ് ഓഫ് ഹെൻലി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽട്ടറേറ്റും ഈ എഫറൻഡ് ആത്തേരിയോള് താഴത്തേക്ക് റൺ ചെയ്യുന്ന അതിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡും ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യാം അതേപോലെ അസെൻഡിംഗ് ഡിസെൻഡിംഗ് ലിംബ് ഓഫ് ലുബ് ഓഫ് ഹെൻലി കൂടെ ഒഴുകുന്ന ഫിൽട്ടറേറ്റും അസെൻഡിംഗ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന അതായത് മേലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫിൽട്ടറേറ്റും ബ്ലഡിനെയും ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഓൾസോ മേക്ക് എ കൗണ്ടർ കറക്റ്റ് അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷണൽ ഫ്ലോ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് നാ ദ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി റീജിയൻ വി വിൽ കോൾ ആസ് വാസാറക്ട ആ ഒരു റീജിയനിൽ കാണുന്ന ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വാസാറക്ട ഓക്കെ എന്നാ ഈ അഫറൻഡ് ആത്തേരിയോളിത ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അഫറൻഡ് ആത്തേരിയോളിത എവിടുന്നൊക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാ വരിക അഫറൻഡ് ആത്തേരിയോളിത ഇതിൽ കൂടി ഒക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് അങ്ങ
അവിടുത്തെ അഫറൻഡ് ആൻഡ് എഫറൻഡ് ആർട്ടീരിയോളിൽ ആർട്ടീരിയോളിലെ ചില സെൽസ് സ്വെല്ലൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ അത് ഗ്രാനുലാർ സെൽസും ആയിരിക്കും അഫറൻഡ് ആൻഡ് എഫറൻഡ് ആർട്ടീരിയോൾ വിച്ച് കംസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബ് ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബുകളുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് വരുന്ന അഫറൻഡ് ആൻഡ് എഫറൻഡ് ആർട്ടീരിയോൾ അവിടുത്തെ സെൽസ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്വെല്ലൻ ആയിരിക്കും ഗ്രാനുലർ ആയിരിക്കും ശരിക്കും നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഫറൻഡ് ആർട്ടീരിയോൾ വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ ദ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ എഫറൻഡ് ആർട്ടീരിയോളിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ശരിക്കും അഫറൻഡ് എഫറൻഡ് ആർട്ടീരിയോള് രണ്ടും കൂടെ ആ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ അവിടെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ ഈ ആർട്ടീരിയോളാർ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിലുള്ള സെൽസ് സ്വെല്ലൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഗ്രാനുലാർ ആയിരിക്കും ആ ഗ്രാനുലാർ സെൽസ് വന്നിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോർ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് റെനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ മായ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ദ സെൽസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഓഫറൻറ്റ് ആൻഡ് എഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ which joins at the distal convoluted tubule show a special swollen cell swollen and granular cells called juxta glomerular cells and namlu juxta glomerular cells nu parayum adu endinte cells aanu afferent efferent arteriole il irikkunna special swollen granular cells aanu aa granular cells le inactive renin inactive renin de production undu adinathe juxta glomerular cells il irikkunna endana inactive renin renin is a hormone ഇതൊരു ഹോർമോൺ ആണ് കേട്ടോ റെനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ എൻസൈം അല്ല ഈ റെനിൻ ഹോർമോണിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മള് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുതരാം റെനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ദിസ് വിൽ റെഗുലേറ്റ് ദ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ഇപ്പൊ അത്രയും മനസ്സിലാക്കാം അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് റെനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോ യു ഫീ സി ദ റീജിയൻ വെയർ ദ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ദിസ് ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല സെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ദാറ്റ് റീജിയൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് കൊളുംനാർ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ സാധാരണ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബ് എന്ത് എന്ത് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ ആ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബുകളില് ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല സെൽസ് കാണുന്ന റീജിയൻ അതായത് അഫറൻറ്റ് എഫറൻറ്റ് ആ തീരിയുള്ള ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല സെൽസ് കാണുന്ന റീജിയനിലുള്ള ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബുകളുടെ സെൽസ് കൊളുംനാർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മാക്യുല ഡെൻസ ഈ മാക്യുലർ ഡെൻസും ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർലാർ സെൽസും കൂടി കൂടിയതാണ് ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർലാർ അപ്പാരറ്റസ് ഈ ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർലാർ സെൽസും മാക്യുലർ ഡെൻസും കൂടെ കൂടിയ ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റസ് ഈ ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ദ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റസ് എന്ത് ചെയ്യും അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഈ ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റസ് സാധാരണ കാണുന്നത് ഡിസ്റ്റൽ കൺപൊലൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ഓഫ് ജെക്സ്റ്റാ മെഡുലറി ന്യൂറോണിലാണ് എന്താണ് ജെക്സ്റ്റാ മെഡുലറി ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിക്കൽ സോറി ജെക്സ്റ്റാ മെഡുലറി നെഫ്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിക്കൽ നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കിഡ്നിക്ക് രണ്ട് റീജിയൻ ഉണ്ട് അല്ലെ കിഡ്നി ഹാസ് ടു റീജിയൻ ഔട്ടർ കോർട്ടെക്സ് ആൻഡ് ഇന്നർ മെഡുല അപ്പൊ ഔട്ടർ കോർട്ടെക്സ് റീജിയനിൽ സാധാരണ കിഡ്നിയുടെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം Here, this is the Bowman's capsule, this is the proximal convoluted tubule, this is the distal convoluted tubule, 
This is the loop of Henle. This is the collecting duct. Up a loop of Henle collecting ductum medullary region like entry the Hello. Loop of Henle collecting ductum medullary region like entry the region. It train hagam cortical region like another. Even level of hagam de cardana cortical region like another. Mikavar and nephrons, other mammals in the case of Noki Kaji in the Trinity. Number our water crisis on the Givikat organs, reward water crisis on the Namkila, and we're now maximum absorption of the Kanarthan in absorption went to the number of Vellan Kudichitilla in the condition. Let the course of Vellan Kudichaka the condition and the equivalent and a conditional reabsorption of the Shailo. Upon the case, the number loop of Henley Valerie Cherdarik, loop of Henley in Ericum, Cherdarikum. Loop of Henley Cherdarangi, E. Parin the Nilan Dava light will be having a very small length. Up and down, our other medulla region like a yendra chia the ericuric. I think the number of in the barrena cortical nephron. Aggregation number of body, eighty to ninety percent nephrons are cortical nephrons. Ember the mother to nurse a man in nephron, cortical nephron. Any water crisis like Jivikin uh, 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 reabsorption has to occur in their kidney because uh, otherwise they will lose too much water. Upon the over a blood pressure, a cornea one is answered. Upon the case, le, for a good reabsorption of ADT, for in the loop of Henley, it will be elongated structure. Loop of Henley, Valeria Valadarikum, Vasa recta, Valla clear right and down. Upon the nephron de case, le, it will be having a juxta medullary nephron. Adinam, juxta medullary nephron. A cortical nephron in the man's lila, cortex like under the nephron. Adin, uh, loop of Henley. ഫിൽട്രേഷൻ <laughs> Now in the next session we will study the urine formation. Is it clear?